Hello, dear students. Hello, everybody. Hello. 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 Hi. Welcome. Hello. 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 Welcome. Hello. I don't robot. Hello? <laughs> I don't robot. Yeah, you're much better now. Awesome. Yeah, so today we're going to have the last meeting, right? Hoy tenemos la última reunión a los 10 minutos. Así que, yeah, I was thinking that, that but we're going to have a good time. Thank you for fixing that problem about this computer. Eh, de repente así pasa, right? Pero estamos bien. We're doing great. So yes. that's actually important. So welcome to, to all of you and uh, Saida, Anna, Wendy, and Christian too. Okay, we're going to have a special class today. Vamos a tener una clase bastante buena. Um, de hecho, pues sabemos de que pues estamos eh, pues ya prácticamente en la última clase de este módulo y es, es a good satisfaction eh, to work with you guys. It's, it's a very good uh, opportunity for me to help you with the English language and also because we are doing the best. Estamos aquí para hacerlo mejor, right? Así que eso es lo que cuenta, ¿no? Hemos aprendido muchísimo en este mes. Eh, he aprendido mucho, la verdad es que I have learned a lot. Y vamos a seguir aprendiendo más, que esto apenas empieza, esto está calentando, como dicen. ¿Sí o no? Yes. Ok, so that's, yes. that's mean, that's mean that en unos tres módulos más usted ya es inglés fluido, como que es tan mejor que yo van a hablar y todo bien chivo, bien bonito, como dicen. Eh, ¿Creen ustedes que puede ser así? Yes. Yes. Of course. How do you, how do you say uh, primero Dios? In the God's name. In the God's name. Ah, in the God's name. Oh. Yeah. Porque, por ejemplo. In nombre es, de Dios, verdad? Ajá, uh -huh, in the God's name. Uh, so you can. In the God. In the God. In the God's name. <laughs> yeah, in the God's names. Yes. Because we don't know. Uh, but we, we have the capacity to do it. Tenemos la capacidad de hacerlo. Okay. Uh, I would like to ask you because uh, it's important to me. Uh, ¿Cómo van con las, con las actividades uh, del, de la plataforma de inglés corporativo? Eh, ya, ya casi ya la completaron ¿Cómo, ¿Cómo están? Ready teacher Ya, ya. finalizado yes. Solo le falta Finish. ya la de este día La del portafolio, solo le falta la de este día Yes, yes. Ok, okay that's cool And uh, Brian, almost ready uh, The exercises in the platform ¿Cómo estamos? Ya casi termina los ejercicios en la plataforma Finish, finish. Oh my God, that's awesome. Uh, Saira? Finish, teacher. All right, cool. And Lillian? You too? Ready. Ready. And Lillian siempre sale bien en esos exámenes. No baja de 10. Otro nivel. Eso me he fijado bastante. Muy bien. No. Aplicada, aplicada. Muy bien. That's the attitude. Yeah. Y muchos de ustedes, casi la mayoría tuvo 10 también. Casi, casi todos tuvieron 10 en el midterm exams. Because I checked it and it was really cool. Uh, so guys, don't forget that we need to complete the exercises today. Porque hoy mismo voy a subir las notas. Entonces, eh, esas notas tienen que estar para antes de las 8 el día de mañana. Entonces, sí tienen que hacerlas ahora. Eh, por eso, bueno, I have been insisting you to work on that because it's going to be important to complete them. It's going to be a sacrifice because I know that you work all the time and you're like very busy doing different things, but we're going to try to, you know, work with these activities. And uh, I feel like a little motivated with that. So we go with this. Well, um, recuerden que hoy tenemos a las 9.30. Eh, no sé si alguien puede escribir en el grupo, un, un voluntario que escribe en el grupo y escriban compañeros, los estamos esperando porque recuerden que a las 9.30 tenemos eh, la realización de la encuesta de satisfacción. Eso sería en inglés como satisfaction poll. Satisfaction. Good evening. Hello, Jose. Welcome. Hi, teacher. How are you? 
Oh, pretty good. Thanks for asking. I'm very motivated because it's Friday. It's a good day to me. And also we're about to finish the course, the, the model number two. It's it's good because teacher. Yes. In in Spanish, right? Eh, el que la encuesta de satisfacción. No, lo que dijo en lo, en el grupo que mandaron. Ah, sí. En español, bueno, en español, ah, sí, ah, claro, claro. Okay. Ahí, bueno, es raro que alguien escriba en inglés, si se han fijado todos en español, ¿verdad? Entonces, ahí se desahogan, dice. <ríe> bueno, aquí no los dejamos hablar en español, así que that's the point, right? So we're going to try to speak English. Así que chicos, por favor, por favor, eh, necesito que me completen los ejercicios de la encuesta, eh, perdón, los ejercicios de la plataforma inglés corporativo, porque hoy en la noche voy a subir las notas, mañana no las voy a subir. Eh, ya que nos las han pedido para ahora porque hoy mismo van a sacar los resultados entonces eh, no quisiera estar el día de mañana with a lot of pain eh, in, a, in, a, in a manner that you know, miren, no, no he hecho los ejercicios les he estado recalcando que los hagan durante la semana entonces, eh, bueno, hoy solo hacemos el ejercicio de, de este día y ya estuvo, entonces pasamos las notas bien, eh, muy bien verlos acá a todos, tenemos ya más participantes, we have Marisol Omar, Francisco, we have Jose Rodrigo, eh, Brenda. Also, we're going to have the encuesta satisfaction poll. Vamos con la encuesta de satisfacción a las 9 y 30. Tenemos una persona que va a estar monitoreándonos. Alguien de Insafor que estará con nosotros ayudándonos a llenar la encuesta. Ya todos tienen a la mano su, eh, eh, por ejemplo, su correo con la información que les ha mandado. Inglés corporativo. Yes. A la, yes, necesito que lo tengan a la mano para, para ir copiando y pegando. Acuérdense. Y al final, pues, eh, vamos a tener como esa oportunidad de poder realizar lo que es eh, esta encuesta de satisfacción. Así que, eh, bueno, vamos a iniciar ya por, por cuestiones del tiempo. You know, it's going to be important the attendance list here. And we're going to pass the list. So I want you to, you know, say your name here. Vamos a pasar la asistencia, así que un momentito. Se nos acabó el libro, teacher. Hello. Se nos acabó el manual ya. Ya, verdad, necesitamos otro. Sí, ya, mira, <risa> dos últimos páginas ya. Imagínense qué, qué tan cracks somos, qué geniales somos, que hasta el libro nos acabamos ya. Entonces, vamos bien, vamos bien. Y el otro libro que viene, pues es mucho mejor todavía. Es un, el libro del módulo 3, que es mucho mejor, mucho, muy interesante. Trae otros contenidos gramaticales. It's important to work in this part. Ok, um, you say your, you listen to your name, you say present, guys. Eh, Ana Lilian Reyes. Present, teacher. Ok, thank you. Uh, Brenda Beatriz Calderón. Present. Eh, Brian Javier Carmona. Present. Eh, Christian Ernesto Lazo. Present, present teacher. Ok, David Orlando Álvarez. Present teacher. Eh, Eli. Guillermo Antonio García. It's not Guillermo. Eh, José Arnoldo Mazariego. Present teacher. Thank you. José Rodrigo Hernández. Present teacher. Thank you. Uh, Karen Vanessa Morataya. She's not there. Uh, Marisol Betania Pacheco. Present. Eh, Mauricio Antonio Rivera. She's not yet. Mauricio eh, Enrique Garcia. Present, teacher. Oh, present. They are there. Good. Mauricio Ernesto Gutierrez. Present. Great job. Mayra Veraliz Moreno. Mayra, she's not there. Uh, Omar Francisco Hernandez. Present, teacher. All right, thanks. Zaira Marlene Larín. Present, teacher. Thanks. Uh, Wendy Mari, uh, Maribel Zabaleta. Wendy. Wendy, Wendy, she's there. Pray star, Wendy. Uh, Jenny Suleima. Present. Thank you. All right. So Teacher, that's... lo siento. Okay, don't worry. Don't, <laughs> don't worry. Don't worry. Anyways. Okay, so thank you for everybody because we're here and also because we're going to have la encuesta de satisfacción. 
y pues estamos alegres por eso, right? Because we have uh, worked a lot during this month. I, I, real, I feel really satisfied because of the effort. And let's do it. Vamos a hacer un pequeño backup. Who wants to tell me? What do you remember about the last class? What were we talking? Or were we discussing in the last class? I need a volunteer to help me to, to talk about it. So remember, this is the time to shine. Este es el tiempo para que usted pues, diga, teacher, mire, yo me acuerdo que hicimos esto. So think about it. Tell me. Tell me, guys. What did we study yesterday class? Mm -hmm. Uses, uses uh, coal, 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 and can. Mm, okay. Wow, that was interesting. And I'm sorry for, for asking you guys, but what's the difference between in can and could? What, what's the difference between both? What's the difference between can and, and could? Can use, I, I, uh, we can use uh, informal. Ah. And, and use, a call use and formal. Eh, ok, and, and why do we use it? And, eh, ¿Por qué lo usamos? Uh, for example, in a meeting, or the bus, or uh, things, uh, important things, mm -hmm. use cool, cool, and with friends, or other person, or informal, use can <clears throat> okay so that was actually good right so we're talking about can and could for requests we use them to ask for something as a request that is the function about uh, can uh can you help me with this can 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 you complete this inventory please could you um check my laptop so could you verify the time we have for the meeting Could you call the boss and explain the situation about the job? And so we're actually talking about uh, something that we can do. Okay, what else did we do? ¿Qué más hicimos? ¿Quién se acuerda? What else did we do? Practic the conversation mm -hmm. and complete the Complir, complir, se dice completar, ¿verdad? Yes. Eh, complir de, de oraciones o preguntas, no sé cómo decirlo. The sentences or the questions? The sentences or the question eh, con la información de, de la conversación. No sé si. With the information. Pero, bueno, uh -huh, de la conversación completamos las oraciones o preguntas. Okay, all right. So that's okay. Thank you so much. Um, this is actually important to discuss. And uh, as we know, we, we actually think about things that we could do. Could you help me? Could you work with this one? Could you monitor? Could, so could, it's like formal, and can is actually informal. Uh, so we can say, tenemos a las 9.30, eh, va a estar con nosotros eh, un gestor de apoyo para poder realizar la prueba. Así que, we're actually doing great. So I was monitoring here. ¿Qué más se acuerdan? What else do you remember, guys? What else do you remember about this topic? Yes. What else? ¿Qué más me pueden decir? ¿Qué otras cosas? Um... The previous class about about um, what what can requests we make at work. Mm -hmm. Excellent. So we can uh, uh, ask a, a request exactly at work. Perfect. That was that was good. That was good. All right. What else would you like to add? ¿Qué más quisieran agregar? ¿Qué más quisieran agregar, chicos?
Hello? No more? No mas? Um, teacher, structures. Structures use can and structures use call. Okay. All right. So we were actually working in some structures, of course. Yeah, so that's the way. That's the way we're working in some structures. That's, that's actually good. Okay, so today it's going to be like a backup of all different activities that we have been doing here in the class. And uh, so I'm going to close this because we're not going to use it. One second. Don't keep it. Don't keep it in this. All right. Okay, we're gonna have this one. Look at this. This is the, the, the ones we're gonna work here today. It's the 20th. Review and practice. That's what we had to do. For this, I have a question to ask you. Do you consider that it's important to know about electronic devices and technology in the job or at work, in el trabajo or at work? Explain. So you have to think about this question. And Definitely, it is important because we use it and work is easier. Me preguntan si yo considero que es importante saber acerca de aparatos electrónicos y tecnología en el trabajo. ¿Creen ustedes que es importante? Yes, not why. It's going to open yes. up a tool. Yes. Yes. Of yes. course. It's going to open opportunities in a, in a job. Te abre oportunidades. Puedes escalar posiciones también, puedes entrenar a otras personas. You can train, you can teach people to know these electronic devices. When you have more skills, cuando tiene más habilidades, you have more opportunities to, to grow in a company. Cuando tienes más oportunidades, eh, puedes crecer en la compañía. Eso es algo importante. Necesito que en este momento, I need you right now to think about this question. Why do you consider it's important to know about electronic devices and technology in the job? And so we can start now. Podemos iniciar in this moment. We can start right now to think about it. Teacher. Yes, sir. Totally is totalmente. Totally. Yeah, totally. Thanks. You're welcome. Yeah, totally, totally agree because that can help a lot. People can have better opportunities. People can have like better chances to improve, you know, to learn to devices. You can coach some other people and be coached too. So meanwhile, you work in this, it's important to focus um, about that because we can learn, we can, we can actually feel, you know, comfortable and uh, we can make a difference. We can, we can do it. So that's, that's the goal. So we can, we can learn, we can, we can practice, we can improve. Entonces, eh, quieras o no, pues tenemos como esas oportunidades. We have like important opportunities you know, to grow in the company because we know about that. So it's, it's very necessary, you know, to have these skills. Some people spend some money for trainings eh, in their jobs and we can learn from that. Hay personas que gastan bastante dinero también en preparación y eso es bueno. Usted tiene skills. En inglés es skills, que son habilidades. You have some skills that can help you to grow in the company and have better positions. Teacher. Yes, sir. Me permite? Would you... What say? Would you allow me? Allow me? Uh, uh, Thanks. Uh, oh, también... Teacher. Would, would you mind? Ya pasó lista. Yes, who's speaking? Um, who's, who's speaking? Karen. Oh, Karen. Okay, one second. All right, yes, thanks. Yes. You're welcome. English, English, English. All right, cool. Oh, you got it there. So it's there. Okay, cool. Okay. 
Okay, Karen, we're going to answer these questions. Uh, do you consider that it's important to know about electronic devices and technology? So we're going to discuss uh, how important is this? Yeah, sorry. Hello? Repeat. Well, we're working in this exercise in the screen. Look at this. We're working in this exercise. Okay. If somebody's ready, you say, teacher, I am ready. Teacher, ¿cómo escribo? Se enriquecen los conocimientos. Eh, enrich. Enrich. Enrich our knowledge. Enrich our knowledge. Teacher. Yes. One more question. Go ahead. Uh, para crecer. To grow. Thanks. Like, like this. To grow in the company. Okay. To grow. That's good. That's good. We're growing in the company and that's, that's important. We have like opportunities, you know, to succeed. I mean, we got a chance to improve, to learn. And that's the way we're working hard on this. Finish. All right. That's okay. Thank you. Finish, Finish too. All right. Who wants to say? Who wants to share? Who wants to share this information? Who would like to uh, give your idea or opinion about it? Yes. Okay. Who you would like to start giving your uh, opinion about it? Quien quisiera iniciar? Hello. Who wants to break the ice? Me, teacher. Yes, thank you. Yes, help me. Yes. Yes, I'm a court totally. I, I me, am? Yes, I am a court de acuerdo. Uh, I agree. Entonces, va a decir, I agree. Okay, thanks. I like this. Yes. Uh, I am agree. I agree. Uh -huh. Yes. I am agree in total form. Me and the company has more many opportunity for stand on each other. In professional, in my personal case, would you allow me have more skills in my work area? And this way is possible is possible. Via interest in is possible via more interesting for to grow and take a new job position or a new better job. Mm -hmm. Okay, I like it. it. It would allow me, so it says, uh, It would allow me to, it would allow me like this. All right. Thanks. You're welcome. That was actually great. Congratulations. Okay, somebody else is going to share the, the ideas. Me, teacher. Yes, go ahead. Uh, my answer. Yes, I consider that is very important to to know about about electronic device and technology in my job because it's necessary and open other doors in other positions in the company. The work is more easy and fast. The work is easier. 
Uh -huh. The easier. word is easier. Uh -huh. It's and easier and fast. And fast. Yes, it's easier and fast. Uh, is, I'm sorry, is Guillermo Antonio Garcia here? Guillermo Antonio Garcia? He's not, right? No, he's not there, but most of you are here, right? It's about to rain. Okay. Yes. Who? Guillermo? He's here. Okay, Guillermo. One second. Okay, so we're going to be working with this right now. Okay, vamos a prepararnos ya para la encuesta de satisfacción. Ya tienen con ustedes, eh, quiero preguntarles si ya tienen el enlace para la encuesta. Yes. Vaya, eh, todavía no lo hacemos hasta que se conecte con nosotros. You know, the person in charge of this, well, is going to join us here. I, I think, well, she's going to join us today in this um, encuesta de satisfacción. But at the same time, it's going to be very valuable for us to work in this. Como les dije, eh, on, on Wednesday, we work in this. También, ya que están todos, y bueno, lo vamos a decir al final mejor, después, después de, de que hagamos esta encuesta de satisfacción, la recomendación es que lo que, lo que vayan pegando eh, cada una de la información que está ahí para no estar digitando, porque pueda que se equivoquen y de ahí les van a estar llamando. Entonces, es importante que podamos eh, tomar en cuenta eh, parte de esto. Así que iniciamos, me dicen si iniciamos, inglés para el trabajo. Eh, yes. Como sabemos, eh, yes. tenemos, eh, tenemos un tiempo de conexión arriba del 80% de asistencia. Exactly, we have 80% uh, up to this one. Por eso cada minuto cuenta y cada vez que usted se incorporaba tarde tenía que decir, teacher, aquí estoy, para que se pusiera de inmediato y no perdiera muchos minutos. Eh, vamos con el siguiente. Desempeño en la plataforma arriba del 80%. Eh, por eso les digo, hoy tenemos que cerrar las notas. Ya no lo vamos a hacer como la vez anterior que el día eh, sábado estábamos trabajando en eso, ¿no? Hoy mismo voy a subir las notas, el día de mañana ya no las voy a subir y la plataforma la cierran. Entonces, eh, como solo ya nos queda este ejercicio de este día, pues usted lo puede hacer rapidito y yo estaré subiendo las notas este día. Entonces, es importante que lo pueda hacer. La encuesta de satisfacción, que decíamos en inglés, satisfaction poll, right? Um, the purpose is to con la fecha indicada, ¿verdad? La encuesta de satisfacción correcta y en la fecha que está indicada. Vamos a ver, vamos con el primer ejemplo. Uh, quiero ver. Como, bueno, como estaba acá, les aparece a usted de esta manera. En nombre de la persona, les saludamos de inglés corporativo, solicitándole su valiosa colaboración para que puedan completar lo que es este, esta encuesta de satisfacción, que es una de los más importantes. Una clase del módulo y bueno, acá nos da la indicación que entró en el siguiente módulo. Solicitamos favor que al terminar de llenar la encuesta nos envíe la captura de la pantalla de que completó la misma. Bueno, en este caso al grupo de WhatsApp es mejor, al grupo de nosotros, ahí lo va a subir. Con su nombre completo, pone la foto y abajo de la foto su nombre completo. Entonces, ahí le da ya el, los detalles del curso. Eh, orden de inicio, ahí usted cuando, cuando vaya a abrir le va a pedir todos estos datos, usted solo los copia y lo pega. Su nombre completo según el registro de Insafor, ¿verdad? Que es, eh, en este caso, ahí vemos el ejemplo de la persona, el correo electrónico que usted utilizó eh, para eso, ¿verdad? Ahí pone su correo electrónico, el número de celular, también el que dio, nombre de su empresa según Insafor, o sea, la, la empresa que está ahí, ¿verdad? Aunque tenga un nombre diferente, pero usted tiene que poner con la que le aparece ahí en su... Eh, en su correo, porque es exclusivo y es propio de la empresa, el nombre. Nombre del proveedor con el que se capacitó, acuérdense, somos inglés corporativo, Regal International uh, SA, as that A, de C, that B. Entonces, ahí lo hacen ustedes, el nombre, el nombre del curso, inglés, principiantes, módulo 1. Bueno, entonces, pero en ese caso es módulo 2, el de nosotros. Ya, eso fue en el pasado, ¿se acuerdan? Ustedes ya son otro nivel, ¿verdad? Ya están donde el aire es puro, ¿verdad? Ya es otro nivel módulo 2. Vamos a ir creciendo a los demás. Entonces sería módulo 2. La fecha en la que se inició, que ya también le aparece ahí. 
en la fecha en la que usted también finalizó en lo que es el curso y ahí está el enlace donde usted le va a dar clic para poder ingresar, ¿verdad? Entonces, eh, luego comienza a llenar toda la información que está ahí en el correo con los datos que están ahí, copia y pega, porque es recomendable que lo haga de esa manera, ¿verdad? Para que no se vaya a equivocar, estar digitando eh, step by step, o so, eso es como lo, lo más importante. ¿Qué más? Eh, cuando usted ya haya completado todo y haya dado su punto de vista, según las preguntas que estaban ahí, eh, usted... Eh, Va a hacer lo siguiente, un momentito. Va a ver acá, justamente, eh, le va a tomar una captura cuando le aparezca esto. Cuando les aparezca esto, ustedes automáticamente, pues, eh, les tienen que tomar la captura y esa me la van a subir porque es importante que, ha que hagamos lo siguiente. Un momentito, por favor. Un momentito, un momentito. Es importante también, chicos, que, pues, que si lo tengan en cuenta, porque no vaya a ser que de repente se pierde la información y, y usted, pero es que mire, yo lo hice, pero y no hay alguna justificación. Este nos va a servir bastante para que lo podamos eh, realizar. Entonces, siempre hacerlo eh, con, la, con la atención bastante, eh, con la concentración total. Así que si le están hablando, <ríe> ahí por favor les dice, no, ahorita estoy ocupado, eh, estoy llenando una encuesta, porque es una encuesta muy importante para nosotros. Entonces, eh, por tal motivo quiero presentarles en este momento eh, la encuesta un momentito la voy a abrir acá para que usted la vea, claro yo no la voy a llenar por supuesto, no la voy a llenar yo sino que yo solo la voy a ver sino que ustedes la van a llenar mm, aquí está, vamos a ver así que yo de lejito voy a ver esta encuesta miren Vamos a ver. Quiero ver, todavía no se encuentra. Bueno, todavía no se encuentra, creo que la persona que nos va a acompañar. Así que pidámosle al señor Internet que no se nos vaya hoy, porfa. No, Internet, tenés que quedarte hasta el final. Vale, tenemos acá la encuesta, eh, la encuesta de satisfacción. Ahí está, miren qué bonito, qué bonito, ahí está. Eh, se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el, el Insafor para fines internos. Ahí le pide el número completo de la orden, el que usted va, tiene ya y lo va a pegar, eh, su nombre completo, su correo electrónico, el número de celular, eh, sexo, el departamento donde reside, el municipio de residencia donde reside, la empresa donde trabaja, que también ya está todo ahí en, la, en, la, en el correo, eh, el nombre del proveedor, y entonces venimos y buscamos inglés corporativo internacional, SADCB. Miren, nombre del curso y ahí también les aparece el nombre del curso y ya los aspectos que usted tiene que valorar. ¿verdad? Primero, cómo se considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso, qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Entonces, eh, ahí usted evalúa. Y la, también ya pide información adicional, como qué fecha inició el curso, qué fecha se finalizó, cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso, ¿verdad? Que es muy importante. Y ya es algo ya personal, mencione que otros cursos son de su interés, ¿verdad? Por ejemplo, si usted ve, Insafor tiene diferentes cursos y uno de los que me llama mucho la atención es, por ejemplo, de Excel, de áreas de emprendedurismo, eh, la preparación de, bueno, más adelante ustedes verán la preparación del TOEIC y otros cursos que tiene Insafor, ¿verdad? Si usted conoce algún otro curso que le gustaría aplicar, puede escribir ahí. Y algún comentario adicional. Y viene usted y luego le da enviar. Así que eso es la información que quería compartirles. Así que me dicen que estamos listos ya. Iniciamos. Ready. 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 Bueno, let's go. Let's do it. Así que vamos todos a iniciar con... Eh, nuestra encuesta de satisfacción, así que we complete this one. Así que todo el mundo concentrados eh, con su información a la encuesta. Y al final no se les olvide tomar la foto de la captura de que usted ya realizó esto y la va a subir al grupo. La va a subir al grupo de WhatsApp esta notita 
ahí está, miren. Ya ven, ya la terminé, aquí está, ya la terminé. Recomendación, copie y pegue, no digite. Gracias, gracias, eh, Mauricio García.
teacher. Hola. Yo estoy tratando de hacer el número 11 y no me deja. ¿Por qué no, no la deja? No, no sé, o sea, hay dos, hay flechitas y las flechitas solo son momentos de dibujar, pero no me deja ni escribir, ni seleccionar nada, ni nada. ¿No será el, el internet o el aparato que está utilizando? ¿Está desde una computadora? Sí. Pero sí, entonces eso creo que debe ser de la computadora. Sí. Inténtelo. A ver si... Lo voy a volver a colocar. Okay. Y ya se la encuesta, es que un cuarto de luz me sacó. Que se le fue la luz. Sí, Bien. cuando usted estaba explicando se me fue la luz y me volví a conectar ahorita, pero vi que todos estaban en silencio, por eso no preguntaba nada y por eso pregunto si, si es que ya se está haciendo. Sí, ya se está haciendo. Eh, ¿Se recuerda de la encuesta? Sí, sí, me recuerdo. Vaya, por ejemplo, eh, to, tiene, necesito que tenga a la mano su, su correo donde le mandaron la información. Ok. Porque en base a eso es que vamos a ir completando el orden de inicio, el nombre completo, el correo electrónico. Y de ese correo va pegando usted. Ok, teacher. Va a ir pegando Gracias. la información, ok. Al final, ¿verdad? De cuando lo haya llenado, eh, tiene que tomar la foto, ¿se recuerda? La foto donde aparece, donde dice gracias, la respuesta se ha enviado. Ok, ahorita lo hago. Gracias. Vale, ok, cualquier cosa me, me consulta hoy. Teacher. Hola. La fecha la mandaron al correo en el formato de, eh, de aquí, pero ya cuando usted la pone aquí, se la cambia él automáticamente al formato de inglés, ¿verdad? Mm, no sé, no sé. ¿Se la cambió a usted? Sí, porque apare... 
eh, aparece primero el mes, me imagino. Uh -huh. Cuatro, el doce, el veintiuno. No sé si a alguien les ha aparecido así, eh, Mauricio. Es correcto, teacher, así es. Ah, sí le aparece. Ah, vale. Ah, pues sí. sí. Bien. Ah, pues sí, perfecto. Ahí este. Gracias ahí por. por... Es 10 años esto. Otra consultita. Dígame. En mi caso, en el correo, en el nombre me pusieron. Ulloa. Pero el Ulloa es de Ulloa. No sé si lo pongo Ana Lilian Reyes Ulloa o Ana Lilian Reyes de Ulloa. ¿Cómo, cómo es que lo, lo, cuando se inscribió no le apareció así? Le apareció así. No, estoy como de. De Ulloa. Ajá. En pero aquí parece. En el Dui. En el, en el Dui. Re, Reyes de Ulloa. Ajá. Pero aquí me quitan el D, por eso no sé si lo pongo con D o sin D. Sí, fíjese que yo creo que sería así como está ahí, fíjese. Ah, ok. Gracias. Ok. Entonces, eh, vamos a ver quiénes los, lo han mandado ya. Vamos a ver, ya, ya tenemos varios. Bueno, ya son varios los que lo tienen. Bueno, ya está Mauricio García, José Arnoldo Mazariego, eh, Javier, Brian Javier. Mm. Pero, y entonces Karen no pudo. Sí, ya lo envié. Sí, sí pude. Volví ah. a empezar desde cero. Volví a cargar la página y ya me dejó. Eh, no pero tiene, ah, pues, vuelvo a mandar. Tenía con, lag. Vuelvo a mandar con su nombre completo y el cuadrito de cabal donde está. Pero ese sí, pero ese sí lo mandé. Eh, ya, lo, ya lo actualizó. Quiero ver. Sí, ahí se quiero lo mandé. Quiero ver, quiero ver. Eh, por ejemplo, Cristian Lazo tiene que mandarlo y abajo su nombre porque no le aparece ahí. Lo mandé eh. después de, de Marisol. Marisol. Va, excelente. Tiene que mandar la foto y abajito el nombre para que ellos solo tomen la captura. Eh, Wendy. Ah, sí, hoy, hoy sí lo vi. Excelente, excelente, Karen. Muy bien. También Mayra. Omar Francisco. David, muy bien. Excelente. Brenda Beatriz Calderón. Ah, muy bien, Cristian, gracias. Thank you. No tuvieron ninguna dificultad para llenarlo, eh, aparte, de, bueno, en el caso de Karen, pues que por cuestiones de, de, de computer. Igual a mí me costó que cargara, me pasó igual que Karen. Uh -huh. Pero fue como, es como bien tardado, nada más. Ok. Ok. Entonces, Karen, si gusta, borre el que había puesto por acá en el grupo, Karen. Borre el que usted puso ahí. Muy bien. ¿Alguien más le hace falta hacerlo? ¿O alguien más todavía está en eso? Yo, teacher, yo todavía lo estoy haciendo. Ah, bueno, usted sí va, porque ajá, sí, ya se incorporó un poquito. Ok, perfecto, perfecto. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De ahí están todos? Porque así volvemos nuevamente a nuestras actividades. Teacher. Hola. Teacher, perdón. Este, yo ya lo envié, pero me aparece como que no lo ha visto. Mm. O sea, ha visto todos, pero el mío creo que no, porque me parece que no lo he visto. Quiero ver. José, Brian, José Rodrigo, de, 
Después de Arnoldo Mazariego, creo que lo envié, Picha. Mm. Quiero ver. De, eh... Perdón, después de Cristian Lazo aparezco aquí. Ajá. Cristian Lazo. Eh, porque, bueno, ese Cristian lo volvió a subir otra vez. Lo voy a volver a enviar. Tal vez puedo. Pero, pero si está aquí no hay problema. Eso se le tiene que aparecer. Eh, Mauricio Antonio Rivera Santos. Ajá. Lo vuelvo a enviar. No, aquí está, aquí está. Mauricio ah, Antonio Rivera Santos. Pero me parece como que no lo, he, no lo ve, no lo ha visto. Como no, aquí están todos. Bueno, aquí tengo el de casi todos. Todos están aquí. Bueno, excelente, chicos. Muy bien. Muy bien, entonces eh, iniciamos, continuamos, continuamos chicos. Chicos, continuamos. Hello. Ok, muy bien. Bien, eh, gracias a todos por haberlo completado, pues que no han, no han tenido ninguna dificultad y pues que ya estamos como saldados de eso. Así que vamos a continuar con nuestra clase. We're going to continue with the class. After this uh, satisfaction, you know, details, we're going to be working with these activities. Vamos a practicar una conversation. Vamos a practicar una conversación. Y esta es practice the following conversation. Es como A y B. Son como pregunta respuesta. Todo es relacionado a lo que es jobs, about work and all activities. Let's go with the first. And uh, we're going we're gonna to be checking this. One second. Do you receive many inquiries about your product? Yes, there are a good number every day. You can't answer all of them personally, can you? No, unless they are uh, obviously important. We send back a formal letter. What did you spend all your time on today? Checking the annual report. Was everything in it at all? All right? Uh, no, I discovered several errors. How is the mail handled? The executive secretary opens it and sorts it out. Um, it is as any record, as, as any records keep of incoming mail? Yes, everything is entered in the mail register. I like to indicate a letter to the Reliance company Just a moment, please, while I get my shorthand notepad. Okay, we're gonna try it again. We're gonna practice. We're gonna we're gonna try it again. This this part of the conversation. Teacher, a, a, par, a par, eh, paréntesis, no sé cómo se dice. Solo tengo una consulta. Eh, bueno, viendo como lo del progreso. Uh -huh. eh, estoy hablando de la plataforma. No sé, uh -huh. le voy a quitar solo unos minutitos. Okay. Este, eh, ¿Por qué sale de que, se, de que, al menos en mi caso, dice que estoy inscrita como asistente, pero que de este modo de tomar el curso no incluye obtención de un certificado? ¿Es a todos o algo he hecho mal? Mm, pues no sé cómo, cómo estaría ahí. A mí me parece igual. Es... Yo creo que es a todos. Ah, a pues todos, creo que es a todos. Ah, ah pues sí. Okay. Estaba un poco preocupada. Ajá. Sí, <ríe> Yo dije, sí. quizás solo como oyente o no sé, no hay otro tipo. No, 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 no. No, apenas ah, no se preocupen ah, okay. por eso. Porque sí, okay. están, sus notas están ahí este, en el sistema, las tenemos. Ok, vamos, ah, a escuchar okay. Una vez, vamos a escuchar una vez más y vamos a practicar, ok? Así que practice the following conversations. Do you receive many inquiries about your product? Yes, there are a good numbers every day. You can't answer all of them personally. Can you? No, unless they are obviously important. We send back a formal letter. What time do you spend all your time on today? Checking the annual report. Was everything in, in it all right? No, I discovered several errors. 
how is the mail handled? The executive secretary opens it and sort it off. As any record kept of incoming mail. Yes, every, everything is entered in the mail register. I like to dictate a letter to Reliance Company. Just a moment, please, while I'll get my shirt, shirt and no pack. Ok, está súper fácil. La verdad que no hay una palabra que sea like difficult to pronounce. And I need two volunteers for helping me to answer this part, to practice this conversation. Yes. Uh, two volunteers. Me and teacher. Okay. Uh, Wendy and, and who, who else? ¿Quién fue? ¿Quién más? ¿Quién me dijo? ¿Me? Who said, who said me? Jenny. Jenny. All right. Jenny. Jenny. Okay. So, Jenny, you start and Wendy, you continue. So, Wendy, you will be B and Jenny will be A. All right. So, you can start now. And everybody okay. just follow the conversation. Do you receive many inquiries about your product? Inquires. Inquires. Perdón. Do you receive many inquiries? About your product? Yes, there are a good number every day. You can answer all of them personally, can you? No, unless, unless they're, they're absolutely. Obviously. Obviously, sorry. Obviously, obviously important. We send back a formal letter. What did you spend all your time on today? Checking the annual report. Was everything in it all right? No. I dis discovered, discovered several errors. Errors. Is the er errors. errors. How is the mail handle? The executive secretary opens it and sorts it out. Has any record kept of incoming mail? Yes, mail? every everything is entered in the mail register. I would like to de de dictate a letter to the Reliance company. I don't see last letter, last sentence. <laughs> Thanks. Just a moment, please. While I get my short, short, shorten, not bad. Uh, complicado, teacher. Thank you so much. It was good. I mean, inquiries. Okay, do you receive many inquiries about your product? Yes, there are a good number every day. You can't answer all of them personally. Can you? No, unless they are obviously important. We send back a formal letter. And what did you spend all your time on today? Checking the annual report. Was everything in it all right? No, I discovered several errors. How is the mail handled? The executive secretary opens it and sorts it off. Has any record kept in incoming mail? Yes, everything is entered in the mail register. I like to dictate a letter to the Reliance Company. Just a moment, please, while I get my shorthand notepad. Ok, so two volunteers, dos voluntarios más. Lo han hecho muy bien. You have done a great job. So let's try it again. No, no, bien. All right. Be teacher. Ok, you too. Ok, eh, Maris, Rivera, right? Rivera, you will be A and Master Diego will be B. Okay. Me, teacher. Excuse oh, me. Can, can, me. Can... me, Rivera, Mauricio oh, yeah. Rivera. Yes, you will be A. Oh, it's. Excuse me. All right, go ahead, uh, go ahead. I, 
I say eight or B. Don't say that. Just you are eight, Mauricio. Yes. Eight. Do you recite receive uh, many re, re, in, inquir, inquiries about your product? Yes, there are a good number every day. You can answer all the them personality, can you? No, only they're obviously important. Listen by the formal letter. What did you spend all your time on day on today? Checking the annual report. What's everything in the it in it all right? No, I discovered several errors. How is the email handling? The executive secretary opens in and sort it out. It's any record skip crap of incoming incoming email. Incoming yes. mail. Yes, everything is entered in the mail register. I'd like to dictate a letter to the Reliance Company. Just a moment, please. While I get my shorthand notepad. Yeah, that was great. Yeah, it was a great reading. Congratulations. So you just um, read everything with the confidence in this conversation that was good. Um, it's Excuse about the job. Me. Yes. Excuse me. Estaba viendo yo que donde dice any record keep, keep or creep kept. Kept. Kept, 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 kept. Perdón, solo hay una S después de la A. Es is any o as any record? As any record. As any record, como cualquier record. En este caso la traducción es as no, any. No, no, no. No, so, es que solo está una S después separado de any. Uh... No sé si solo yo lo tengo aquí. Ah, no, sí, pues solo el que yo he descargado me aparece con una S nomás. Mm. Y ahí usted sí lo tiene as any records. Ajá. Ajá, okay. a mí me hace, me hace falta esa S. Esa A, perdón. Ok. All right, don't worry, don't worry. Uh -huh. But thanks for letting me know. Ok, who's next? ¿Quién es el siguiente? Who's next? Mi teacher, Zaira. Yeah, Zaira, ok, Zaira, you can, you can start. Eh, ¿Con quién? Usted va a ser A. Uh, ¿Quién más acompaña okay. a Zaira? ¿Quién más? Me. Ok, all right, you will be B. Ok, we can start. Okay. Do you receive many inquiries about your product? Yes, there are a good number every day. You can't answer all of them personally, can you? No, unless they are obviously important. We send back a formal letter. What did you spend all your time on today? Checking the annual report. Was everything in it all right? No, I discovered several years. Errors. Who was the mail handle? The executive secretary opens it and sorts it out. Is any record kept of incom incoming mail? Yes, everything is entered in the mail register. Register. I'd like to dedicate a letter to the Reliance Company? Just a moment, please. While I get my shorthand, shorthand notepad. Finish. Excellent. That was great. That was great. Okay. And well, actually, you can see here part of this conversation that was very interesting. Well, this is the time to ask different questions. Um, so you have the freedom to ask questions. Eh, alguna pregunta sobre vocabulario? Teacher, um, the executive um, sorts. What the meaning? Uh, executive 
executive secretary or, or which one? Uh, sort. So, ah, sort it out. Sort it out. Sort it out. Ok, sort it out es un, eh, un verbo que significa solucionar el problema. The executive secretary oh. opens it and sort it out. O sea, la secretaria ejecutiva lo abre y resolverá el problema. As oh. many, yeah, so sort it out. Thank you. You're welcome. Any other question? Teacher. Yes? Yo. All, all ¿Qué right. significa inquire? Inquire, this is like related to equations, como preguntas o preguntar. Do you receive many inquires about the product? Eh, ¿Recibes muchas preguntas acerca de tu producto? Entonces, eh, preguntas también en inglés es inquires. Gracias, yes, teacher. All right. ¿Qué es shorten? Eh, what is? Eh, lo último. Ah, shorthand. Eh, eso es como una ah. estilo almohadilla. Ajá. Shorthand. Eh, en la traducción es como taquigrafía. Eh, uh -huh. Yes, my shorthand. En este caso es taquigrafía. Ok. All right. Teacher. Yes. Unless. A menos que. Unless. No, unless they are uh, obviously important. No, a menos que sean obviamente importantes, dice acá. So, unless. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? What else? Yes. No más questions, no más preguntas. Handle. ¿Qué es handle? Handle, handle, eh, según el contexto, ¿dónde está? Mm. Es, es una... Eh, eh, está ahí. en medio, en medio. En medio, en medio. Ah, eh, checking general reports. Uh, Abajo. I discovered several errors. How is mail? Ah, okay. How is the mail handle? Es decir, cómo es el, el, el correo, ¿Cómo, lo, cómo toman el correo en este caso. Eh, la palabra handle es eso, cuando usted lo toma o cuando usted lo lleva eh, o resolver también. ¿Y cómo es? Eh, el correo resuelto también, eso también, o cómo es manejado, cómo es manipulado, ese es el significado de handle. Thank you. Aquí dice, por ejemplo, I discovered several errors, descubrí muchos errores, pero ¿y cómo es el, el correo manipulado? Y entonces le dice, ok, the executive secretary opens in sorted out. Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, no more questions for this? All right. Okay, let's go with the next exercise, guys. What we had to do is this. It says figure out, think about four electronic devices you have in the office and describe their function. Usted va a escribir eh, cuatro eh, aparatos electrónicos, four electronic devices that the most commonly used in the in the office, and you will describe what is the function. ¿Cuál es la función de cada uno de esos electronic devices? Usted va a hacer como una descripción de qué se trata cada uno de estos. This is what you have to do today. And then you're going to have the opportunity to socialize with your partners. In this case, I will select some students. For this, you have 10 minutes to work in this. Yo seleccionaré a los estudiantes que me irán Describiendo cada uno, cada uno de esos, de esos electronic devices. So maybe in the office we have different type of electronic devices that you use. And also it's going to be actually important to discuss it.
Okay, questions about vocabulary or any any idea or any doubt you have? Ventilador, teacher, ¿cómo se dice? In English, it's, it's fun. Like fun. this. Like this. Thank you. All right, welcome. Okay, so how are you going? Um, almost ready? No yet. No yet. All right, so you know, take a time for working this, and then you're going to socialize some information. Impresiones, teacher. Hello. Impresiones. Como, como usted, printing, printings, eh, que sería como. Yeah. En... Ajá. Printing. Printing. Okay. That's what we call eh, also in, eh, printings. Printings. Que sería como el que está acá. So we can write it. Eh, printing. This is plural, pues le agrega la, le agrega la S, the printings, like this. We go with this. Okay, after you finished, we're going to work in the breakout rooms and we're going to uh, socialized uh, these information in pairs.
Okay, ready? Are you ready, guys? Yes or not? No? Yes? Do we go to the breaker rooms? Okay, we're gonna we're gonna we're gonna pass the attendance list again. So just listen to your name and just say press. Hello? Taladro. Como se dice? Hello? Taladro. Ah, taladro es como cuando decimos drill. Eh, en inglés es drill. 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 Voy a escribirlo acá en el chat. I will write just right here in the chat. We call in English okay, drill you. like this. Okay, so we go. Okay, guys, we're gonna we're gonna pass the attendance list right now. So let's go with this one. Uh, Ana Lilian Reyes. Uh, Ana Lilian Reyes. Present teacher. Brenda Beatriz Calderon. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. Uh, Brian. He's that Brian. He's right there. Okay, uh, David Orlando Alvarez. Present. Uh, Eli, uh, well, Eli. Uh, Guillermo Antonio Garcia. Present. Uh, Jose Arnoldo Mazariego. Present teacher. Jose Rodrigo Hernandez. Present teacher. Uh, Karen Vanessa Moratalla. Present. Uh, Marisol Betania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Eh, Mauricio Enrique Garcia. Present teacher. Eh, Mauricio Ernesto Gutierrez. Present. Eh, Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernandez. Present teacher. Zaira Marleni. Present. Wendy Maribel. Present teacher. Zabaleta. Jenny Suleima Santos. Present. Okay, thank you. Thank you, guys. Right. Okay, we're going to go to the breaker rooms. Most of the breaker rooms, most of the minutos. In pairs, we're going to socialize. We are like 20. We're going to make night groups. Okay, so we're going to work in pairs. Y usted va a compartir cuáles son los eh, electronic devices you use and also what is the function of each of them. So let's go and practice. All right, let's go. And also El Salvador soccer team is playing, I think. Jose Rodrigo Hernandez. Jose Rodrigo Hernandez. Oh, it's right there. So Omar Francisco, he's working alone. And somebody's left. So we're going to move to the number five. Mm -hmm. Okay, let's go. <laughs> okay, um, the first is computer. I use the computer for send emails, design, create and download orders. Um, headphones. I use the headphones for listen to music, respond and listen to calls. Calculator from, for calculate discounts, calculate a uh, good areas um, in the phone. 
I use the phone for respond calls. It is used to make calls inside and outside the company. And this is all. Ahí tenemos al teacher. Ah, pues, di las tuyas para que te escuche. <risa> las mías si solo fue una. <risa> Ay, pero escribiste un montón. Todo lo que escribiste en una sola, yo lo dije en cuatro. ¿Será que repetimos entonces? Eh, vaya. Bueno, voy a agregar una más. Eh, labeling matching. Yo creo que así se pronuncia. Label de, de, de label de describir. Ajá. Eh, máquina rotuladora. Ah, ok, ok, ok. Labeling matching o label. Um, label machine. Label machine. Label machine. Use it to label many implements. Printer. Uh, a printer is a computer peri peripheral, peripheral outflow device that allow a permanent range of text or graphics to be produced from document stored in an electronic format by printing, printing them on physical media, usually paper, using ENK, Cadrix, or laser technology. ENK. ¿Qué es paper? Paper. Ah. Papel. Ah, te escuché paper. ¿Yo qué sé eso? Paper. Eso era todo. The last es de projector, solo que no, no tengo como ahí si sí no describí cuál era la función, o sea, qué es lo que hace. To use the to use the presentation de de plans de eh, usualmente el proyector lo utilizamos para cuando hay capacitaciones, se podría decir, pero no pude como ah, I, la, la, I... la oración. Do I use for training with my coworker or algo así? Yes. Sí. Yes. Bueno, no sé si me entendió los anteriores también. Eh, la que dijo como más técnica fue la primera, pero si gusta la repite. Ok. Some device are number one, computer. Allow allow the use of numerous software programs that help in the preparation, management, and archi archiving, ar ¿cómo sería archivando? A uh, file. File. And files, files of writing, visual or audio document. Hola. Bueno, esa es básicamente la descripción de la computadora, digo yo. Eh, All right, it's okay. That was great. Okay, we go back. We will go back. And so, we're going to go back.
Sorry, guys. Okay, let's see here now what you have. Uh, I will select some students to share this information here. So first of all, we're going to ask uh, to Brenda uh, mentioned two electronic devices you use in the in the company. So which ones do you use? And describe them, Brenda. Okay, teacher. The printer is a multifunctional with a scanner, copier, and printer. In my work, I use every day it. Uh, the computer is my first tool in my job because in it write the account and make the financial good, review the system and other. I use Excel, Word, and server. I use always. The calculator, I use it to add operation in a easier way. I use every day. And the cell phone is the device necessar necessary in my work for communication with my coworkers because I send information for the job and call with my boss and coworkers. Okay, now uh, select someone from your partners and to share uh, their information. Choose somebody from this group. Arnoldo. Arnoldo. Okay, okay, Arnoldo, just two, just two. Okay, thanks, Brenda. Uh, terminal or PC. The main function is keep information about every move of inventory or say each day that me and my coworker make a scanner for using is obtain a images can be possible is adding in a emails photocopy the it make a photocopies and printer uh, is possible obtain printed files and other files for a give a physical record in Bookkeeper. Thank you so much. That was a great description. So that's good. That's valuable. Okay, uh, select somebody else, please, uh, to share two from the four that you have done. Uh, choose someone that you don't see then like participating too much. Mauricio Garcia. Okay, thank you. Mauricio Garcia. Um, for electronic device in my office is laptop, photocopy, cell phone, um, maybe. Con esos son los que más trabajo. And what is the function? Uh, what is the function of each? What is, what is the function? Did you write the function? Mm, photocopy and is multifunctional. Uh -huh. And scan, printer, and send information. In the case of the laptop, in program of order and others. Okay, and others, all right. Okay, thank you, Mauricio. And select somebody else, uh, that someone that you haven't seen, you know, practicing in the class and to, to read it. Select one of your partners. Now, Christian Lasso. Chris, Christian Lasso. Okay, Christian Lasso, choose two. Choose only one. You say only one. Okay, only one, uh, Christian. Um, the computer allows the use of numerous software programs that help in the preparation, management, and files or writing, visual or audi audio documents. Excellent. Okay, choose somebody else. Uh, 
Um, Omar Francisco. Okay, okay, Mr. Omar, you can share one too. Okay, computer, it. it is user the record uh, country commercial operation. Printer, printer of check for invoice. Air conditional, keep the water cool. Mobile, it is usually to make and receive calls, answer message, check mail, um, proper electronic operation. Okay, that was great, that was great. Okay, let's go with the next exercise. I'm going to present right now the next exercise that we're gonna work here. And the, one of the topics that we were socializing in the last class is this. And uh, complete the following exercises with would. So I knew he would. And also we have to be or be. We have two choices for each one. So what you have to do is to have to select the best, uh, the best one for each. So help me with this, right? Take a short time to read it and complete it. And when you finish, you say, teacher, I'm ready. And we're going to uh, select the best choice for this one. So let's go try with this and let's practice. Let's do it. So we go with this, right? So let's practice with the following exercise. Okay, you can check here uh, the statements and also the exercises. It's like related to this practice. So it's good. Remember that would is used to, um, to ask for something in a positive way, in a good way, in a polite way to request something. It's a very, very good expression when you ask or say something in English. So it's very valuable in this part. So we go with this. And, uh, you know, this is actually valuable in this process.
Okay, so almost ready? Almost ready? Yes or not? Not yet? Not yet. No yet. Yes, you can try. You can try the best. It's, it's a very interesting exercise. Okay. Remember that would is, is related to possibilities. So we can use for possibilities. We can use it for requests in English for permissions in a, in a polite way that would say that in English is eh, una manera muy cortés para solicitar algo is something very important eh, related to this. Uh, so this is actually part of that. So let's um, socialize the answers we have here. Socializamos las respuestas. Let's see what happened. Okay, so let me know when you're ready, guys. Yes, let me know when you're ready. Yes. Ready, teacher. Ready, okay. We go with the first one. Uh, he knew he would. To be. Cold. He would? Be. Cold. He will be. Oh, it's, it's, it's not capital. Okay, so this. So he knew he would be famous one day, right? So the answer in this case is B. So we're going to highlight this answer here. So that was actually great. Let's continue. Um, go back, go back. Number two, he said that he, he said that, uh, number two. He will do. He will do. Mm, or no. I don't know. No, t just tell me. I don't know. Uh, ¿Cuál sería? No sé. It's okay for you guys. He will too. It's okay. Yes, he will too. He will too. Oh, healed, healed, healed. Yes. I'm not sure. I'm not sure. How we use to after wood? Hemos usado tú después de wood en las oraciones anteriores? Porque hay un verbo, help. No. Sorry. No. Heal. Exactly. Excellent. Excellent. So that's the word, right? So in this case, that heal. Eh, in the contractions, in the D, right? So heal, help me. Él dijo que él me ayudaría. Entonces, he would help me. He would or healed. So that would be the expressions. Excellent. Uh, number three. I ask. Uh, he's. Uh, I ask him to walk faster, but he at first. Wouldn't. Wouldn't. But he wouldn't. 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 Uh, I asked him to walk faster, but he wouldn't. Podría ser wouldn't? But he wouldn't do it. Aquí le podemos agregar un contexto porque siento que necesita he would. Um, I asked him to walk faster, but he wouldn't do it. 
he wouldn't do it at first. O sea, que él no lo haría la primera. So we're going to uh, modify this because the context is better. So he wouldn't do it at first. So it's about the structures. It's about the structure. And the number four, as children, we would together every day. So play or playing. What is the best choice for you guys in this thing? Play. Okay. Play. Okay, play, right? Mm -hmm. He would play, yes. He would play uh, together every day. Okay. That's okay. And number five, nobody knew that one day he be rich. Or wouldn't. Would, would too or would? Would. He would be rich. Okay. Let's go here. One second. He would. He would be rich. And the number six. If you ask me, if you ask me, um, say you were crazy. Would I? If you ask me, uh, say you were crazy. So what? Uh, what do you think would be the statement? What? What were is exactly the ones to match uh, this structure? I. I'll. I said. Okay. That's correct. Using contraction, so we can use it. I say you were crazy. Well, and that's cool. Do you have any questions about these statements now that we have completed them? Uh, do you have any question? Podría explicarme cuando usa wool y cuando usa wool too. Es que wood too no, no se usa. Mm. No, we haven't used wood too. Es wood más el verbo. Es que estuvimos usando y quizá por eso le confusió en teacher cuando usábamos would like to. Ajá, ajá, eso sí. Pero acuérdese que va después del wood tiene que ir el verbo. Ajá, entonces es como que el verbo es. Ok. Y, y wood eh, en con, contracción con not siempre es would not. Eh, por ejemplo, would not o wouldn't. Usted puede decir como would, el que está acá. Wouldn't. 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 Would not or wouldn't. So that would be, uh, in this case, this statement. Look at this. Would not or wouldn't. Entonces, en, esa, en este caso, pues, no se usa. Uh, any other question that maybe you, you can ask about the structure? Any other questions you have? No questions? Is difficult for me and I or only wool? Uh, for example, in six. Okay. Um, um, for example. Um, I contraction, I go. Eh, es lo mismo, solo que en una está en forma contractada y la otra es en la forma oh, completa. Oh, ok, ok. Ajá, it's, it's the same, right? Okay. Uh, ok. All right. Ok, just to finish, para concluir, vamos con la última actividad. Usted va a completar utilizando could. Así que esto lo vamos a hacer eh, briefly in the breakup rooms. Eh, usted va a completar el, el, el siguiente ejercicio que sería con el uso de el, eh, si usted se fija acá, es el could. Lo va a completar con su compañero. With your partners, you're going to practice. We have um, six minutes to complete it and socialize the answers, right? Let's go. The use of could. This is what we have to complete.
Hello, teacher. Hello. La página 10 es la que vamos a... O, o la diapositiva 10 es la que vamos a completar, ¿verdad? This one. This. Okay. Yes, you're going you're gonna to practice together. Yes. Marisol, are you there? Yes, teacher. <laughs> Estoy buscando la presentación. Ok. Um, es de las últimas. la mando por WhatsApp, Marisol. Ahí está en el grupo ah. de WhatsApp. Ahí está en el grupo de WhatsApp. Es de las últimas. Sí, ya la, ya la encontré. Uh, ok, sí. go, to the, go to the last page. Vaya a la última página. Ahí está. Ok. Eso la vamos a completar. Yes, using could, usando could. So you have to use could for this. Teacher, ¿cuál sería la traducción de could? De would, perdón. Could, podrías. De probabilidad, Podría. podrías. ¿Y would? Eh, would es diferente porque would eh, es como ia, pero cuando usted se le agrega un verbo es te gustaría, would you like, would you Ajá. like to dance, eh, te gustaría, si fuera a caminar, would walk, caminarías, oh. would, would travel, viajarías, entonces ese would es como decir ia, como ia, decir, okay. Ajá, caminarías. Yo de... me había confundido el call con el would. Mm. Ok. En este caso, could es podría. Podría. Yes. Ok. Thank you. You're welcome. Stop doing Cool. Lo encontró, Marisol. Sí. Este, la primera. Hay que preguntarle. <laughs> Teacher. Omar, Omar Francisco se está preparando para conocer teacher, dice, porque está compartiendo la... Excelente. Yeah, that's awesome. That's awesome. That's cool. Listo. Y estamos molestando que dice que aquí en Santa Ana los teachers co cobran bien poco en, una, en unas partes donde dan clases. Les estoy explicando yo aquí. Y me dicen, no, pero hay, hay teachers que sí ganan bastante, me dicen. Entonces, es... Eso estamos aquí. Ok. Teacher. Vale. Entonces, eh, en ese es cool. Solo vamos a usar el, el cool, pero lo que necesita es eh, que también usemos la forma contractada. Eh, puede hacerlo, si usted quiere, lo puede hacer. Si no, no. Ustedes deciden. Pero, teacher, entonces... ¿En todos va el cool o vamos a poner otra cosa o vamos a decidir si lleva cool o no lleva? ¿Cómo es la cosa? En todos, en todos. Tiene que... Ah. It's easy. Ah. Ok, Omar okay. Francisco, empieza a digitar. <risa> ok. Teacher Omar Francisco. Yes. Pregúntenme, a question. Ah, no, ya, yeah. estoy durmiendo. Ok, yo no, y después la practicamos. Pongámosle el cool, cool, cool. Ok. Es el uso de cold. Ajá. Por eso le digo yo. Como el examen sale este, de las dos, ¿verdad? Las dos opciones. Cool y Ken. Entonces el yo... número uno es Ken. No, this is easy. You have to use only could. Only practice. I mean, just use could. Complete the exercises using could. That's that. Oh, it's... Estamos confundidos, teacher. Y, y la indicación dice complete los ejercicios usando could. O sea que solo lo va a agregar y lo van a ir leyendo. Ah. Ok. Lo número uno could sería, you... could, could you stop doing that? Is annoying. Y la segunda, I could possibly finish such a large pizza alone. Could la tercera. Ask, uh -huh. Could you ask him to go out with me? 
you call as Mr. Seven to help you? Where could he park his car? He could do this. He was with me the whole time. Ay, que largo esto es. We could go to France next summer. I could life the box. It was too heavy for me. Yes, I could lift. Uh, the pronunciation would be lift. I could lift. Uh -huh. I could lift. I could lift the box. The, the box. It was what heavy. is lift? Uh, to raise, como levantar. To lift. Mm -hmm. Ah, lift the box. Yes. But lift is hoja. No. Uh, lift is the verbo levantar. No, hoja is left. Left. Yes, left. Ah, okay, okay. Yes. Se lee yes. tal cual. I could lift the box. Yes. The box. It's it was too heavy for me. It was too heavy for me. Uh huh. Mm -hmm. Es como could una... you still doing that? Is yeah. correct? Could yeah. you still doing that? Is any? Yeah. Annoying? Would, would you stop doing that? Uh, it's annoying. Es molesto. La palabra annoying es molesto. I could possibly finish suck. Is it suck, teacher? Una es como, bueno, solo la palabra such es como, significa tal. Eh, pero cuando usted, por ejemplo, le agrega eh, such y le agrega la A, es como decir en, es, en español tal. Eh, tal o tan. Tal, tal. Such a large pizza. Tal pizza larga. Ajá, pero tiene que darle el, el contexto, right? Es posible finalizar. Tal, en este caso puede usar tal eh, pizza, eh, solo esa pizza. Ok. O también significa semejante, semejante pizza, gran, gran pizza, right? A big pizza. Ajá, hacen una semejante pizza grande. So that's it. For a station. La cuatro estaciones. <laughs> ah, yeah, sure. Okay, no. guys. <laughs> the long pizza in San Salvador. <laughs> La siguiente era you. <laughs> You are her to go with white me. Y este que es, teacher. Which one? Number three. Uh, you ask her to go out with me. He was with me the whole time. Él estuvo conmigo todo el tiempo. Cuando lo acusan. Ajá. Uh -huh. <laughs> Yeah, so that's the <laughs> Okay, time is over. Vamos a regresar ya. We're going to go back. Okay. Thank you, guys. It thank was a great, you, thank what you. A, what a great experience. Hola, hola. Good evening. Hello, hello. Teacher. Yes. Este, quería disculparme con Jenny porque fíjense que estábamos en el grupo y de repente okay. yo le quise compartir una, una captura de pantalla y me sacó Zoom de todo y me tocó que volver a meterme. Y fui a parar en un grupo donde estaba este Cristian. No es que me haya querido salir de... de del grupo con Jenny, sino que de repente yo por quererle compartir algo me sacó el zoom de un solo. Ok, ok, well, anyway, so, right. Well, guys, uh, we're going to pass the attendance list one moment because we need to finish and I would like to ask again. 
Brenda, I'm um, sorry. Uh, Ana Lilian Reyes. Ana Lilian Reyes. Brenda Beatriz Calderón. Present. Uh, Brian Javier Carmona. Present. Uh, Christian Ernesto Lazo. Present. Uh, David Orlando Álvarez. Present. Eliat Sael Matut. Guillermo Antonio García. José Arnoldo Mazariego. Present. José Rodrigo Hernández. Present. Karen Vanessa Morataya. Present. Eh, Marisol Betsania Pacheco. Present. Mauricio Antonio Rivera. Present teacher. Mauricio Enrique García. Present teacher. Mauricio Ernesto Gutiérrez. Present. Mayra Veraliz Moreno. Present. Omar Francisco Hernández. Present. Zaira Marlene Darín. Present. Wendy Mari Maribel. Present, teacher. Y Jenny Suleima Santos. Present. Teacher, Lilian, aquí estoy present. Lo que pasa es que tardó en que me llegara de nuevo ahí. Ok, don't worry. Bien, chicos, muchas gracias. Eh, recordarles que completen ahora eh, las actividades. Yo voy a estar hasta las 12 este día para poder completarlas, ¿verdad? Así que eh, al terminar hoy la clase, rapidito usted las completa y pues las vamos a revisar y vamos a estar en contacto en el grupo para ver que todo esté bien y que me aparezcan a mí en el sistema. Entonces, sí les voy a pedir el sacrificio que realicen las actividades en el grupo. Así que estamos en contacto por el WhatsApp, ¿ok? So, guys, thank you so much for the class and Also, we're going to be in contact, guys. God bless you to all of you. Y me quedo con eh, Wendy, Maribel al final, ¿ok? okay. So, thank you, guys, and have a beautiful night to everybody. Good night. Thank you. Nos vemos. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Thank you. Thank you. Nice, nice to meet you. Blessings. I, I, I miss you, everybody. <laughs> Teacher, see you in the next module. Yeah. <laughs> yes. Bye. Bless. Bless you. Okay. No when... Blessings, everybody. <laughs> okay. <laughs> Muy bien. Okay. Bien, Wendy. Vamos a la entrevista. We're going to have the interview. Okay. Eh, okay. First of all, tell me about your impression. Cuénteme sobre su impresión de, de, del módulo, del módulo 2. Tell me about your experience. In eh, English? Oh, yeah, it could be in English or in Spanish, as you feel, <laughs> yeah, as bueno. you feel comfortable. Yeah. OK. Bueno, el modo, la verdad que um, is very, a, a little, a little difficult, a little difficult. And, ¿Cómo se dice en comparación? In comparison. In comparison. In comparison. Uh, first model. <laughs> oh yeah. I I think I think inscribe this uh, inscribe. No sé inscribir. Uh -huh. Enroll. Enroll. Uh huh. Enroll. Enroll. Yes. Enroll. Principian. Principian. Yes. Bueno, yo he dudado mejor en España, porque si no me voy a trabar todo. Ok, ok. Adelante. <ríe> no, que du yo dudaba en escribirme en principiante, pero la verdad es que, eh, o sea, estuvo bien que lo, que lo haya hecho, porque sí es bastante, como le dijera, ya tiene que tener uno un, un poquito de bases para ver de, de lograr pasarlo, entenderlo y todo eso. Porque si, si, si entra de cero, sí, o sea, es, es, es bastante eh, como, como le dijera, como completo y es bastante avanzado, siento yo, porque en dos módulos íbamos en, en el primer módulo sentía que bien rápido íbamos ya el do, luego el todos los tiempos y todo eso. Ok, eso, ya, yeah, I'm sorry, continue, continue. No, eh, solamente que, bueno, me, me ha costado un poco, quizás porque no tenía como mucho, 
eh, mucha familiaridad, digamos, con el cool y con el wool. Eso sentía que no, 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 lo, no lo había, o no lo había estudiado o no lo había como quizás a profundidad. Uh -huh. Eso. Así que sí, siento que eh, he aprendido bastante. Vocabulario, siento que falta mucho. Siento que entre más estudio, más siento que me falta. No, sorry. No, sorry. Eh, okay. Eso sucede. Creo que es algo importante en estructura. Eh, uh -huh. Bueno, como sabemos, el, el inglés es así. A medida que vamos avanzando, vamos viendo mayores estructuras gramaticales, eh, contenidos, y eso pues, nos ayuda muchísimo a poder avanzar un poco en la, en la materia. Yo creo que hemos dado un gran paso en módulo 2, es, es como ya la apertura de, de básico, vamos extendiéndonos, eh, vamos avanzando en los contenidos y creo que es importante destacar que podemos hacer la diferencia en lo que estamos aprendiendo. Así que, bueno, he visto un buen conocimiento, eh, Wendy, bastante participación y todo, y vamos aprendiendo paso a paso, we go step by step. Sí. Eh, okay. Creo que este es un gran paso, realmente es un gran camino. Sí. Pero al mismo tiempo, eh, en cada clase aprendemos algo. Y aprendemos de todos. Eh, eso es bien importante. Aprendemos de todas las personas. Sí. Learn from everybody. Así que en módulo 3 sí. irán contenidos un poquito más, eh, avanzando más. Va a ir llenándose más de conocimiento y eso es importante. Sí. Y gracias porque sí nos ha tenido paciencia. Siento que nosotros, el teacher, 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 teacher. <risa> yo, yo me sentía así como que ah. ya no pregunten sí. <risa> algo así Ajá. Como, como que tiene que tener uno bastante paciencia porque todo el mundo preguntando al mismo tiempo interrumpiendo y todo bueno la verdad es ah. que bueno cuando se tiene la vocación porque a mí me, me encanta o sea me, que me pregunten es mejor porque yo digo o sea sí. me sirvo de algo o sea les, les ayudo o sea, sí. para mí es es, es bueno que me pregunten. Sí, así lo, que, lo que usted dice, va que ya, trae, ya se trae la, la vocación. La vocación, así es. Sí. Yes, that's, that's correct. That's the goal. Ok, so this is actually one of the vocabularies. Eh, creo que no sé si tuvo alguna, alguna dificultad con algún contenido, alguna duda pues, que le quedó. Me decía de que sí. quiero ver si nos vamos hasta el final. Quiero ver acá. Uh -huh. mm. Quiero ver. Que usábamos el, el, el uh, acá. Hay. Pero vamos a hacer esto uh -huh. más pequeño. Vamos a hacer esto más pequeño. Bye. Uh, like this. Ok. Uh -huh. So you can say I eh, I could. Ajá. Uh -huh. Como I la would. contracción. I would es igual a decir uh, I una de. Entonces, es lo okay. mismo. Solo que aquí oh, está en forma de contraction okay. y esto es en forma normal. Si yo digo, I would go uh, to the beach. I would go to the beach. Mm -hmm. eh, es como decir, iría a la playa. Es lo mismo decir, mm -hmm. I go to the beach. Solo que en una forma más de okay. contraction. Okay. I, I go to the y, beach. Con, y contraction, other... Yeah, no sé si es eso. Other, I, he, she, ¿cómo se llaman esos? Los personal pronouns. Personal pronouns. Uh -huh. Other personal pronouns, equal. Tam también, is the same. I, he, the same. he, uh -huh, is the same. Uh, she'll. Uh -huh, she'll. Will. Uh, se pronuncia así, de. Ajá, will, uh, will. I, the, will. I, the, ajá, es, que suene un poquito esa D, pero es una D suave, es una D suave. I, I would go, I would, will go to the beach. Entonces, I'll, 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 I'll go, will, will, I go. O sea que no es como que tan así. Ajá, eso es bien suave, es una D probabilidad. ¿Cómo identificarla? Okay. Por, por el mismo contexto, ¿verdad? Si yo le digo, you know what, yeah. I, I'll go to the beach if I could, but I had to work. Entonces ya me dice, hey, yo iría a la playa, pero... Y también lo copamos para permiso, right? Para permisiones. I, I, would, you, would you help me with the homework? ¿Me ayudarías con la tarea? Entonces mm -hmm. eh, vamos usando la estructura. 
Okay. Bien, entonces. No sé bueno, que wood, wood es. ¿Qué significa? Es que la palabra wood sí. eh, es, significa ia. Entonces, cuando yo le agrego, oh. cuando yo le agrego un verbo, eh, le agrega el ia. Por ejemplo, yo digo, I would like. Entonces, aquí me gustaría. Oh. Ajá. Porque. Oh. Ajá, acá. Ya. Yeah. Yo pensé que el I would like solamente así se ocupaba. I would like. Solo ese es, era el uso. Y Ajá. no. Es como iría, pensaría, eso. Ajá. Oh, ok. Ok. Y en el caso de could, que en este caso el could, eh, uh -huh. yo podría. I could go to the beach. I could help you. Similar a would. Ajá. En este caso es, yo podría ayudarte si es para el trabajo. Ok. I, I will help you. Yo podría ayudarte. I could help you. Okay. All right, so we got this. Ok. 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 So, uh, thank you so much, uh, Wendy. I really appreciate your time. Uh, also, we have a great practice and keep it up. Continue working and your English is good. So, you can learn every day more. So, thank you so much for all. Thank you. Have a beautiful day. Blessing. Amen. You too. Thank you. Bye bye. Bye.